Olá pessoal, bem-vindos ao canal Cria Seu Mundo. Hoje eu vim aqui avaliar os desenhos que vocês me enviaram no e-mail com o tema de Halloween. Pessoal, antes de começar, talvez tenha barulhos de fundo, porque está chovendo aqui em Sorocaba, gente. E já é uma hora da manhã e eu estava esperando essa chuva passar, mas ela não passa. Então, se tiver barulhos, é devido à chuva, tá, gente? Desculpa, mas é que não dava mais para esperar. Então, vamos começar? O primeiro desenho foi enviado pelo Alan Michel. E, gente, é uma criação. Olha que lindo! Eu adorei, ficou muito bacana. Temos vampiros, uma bruxa e um menino aqui desesperado. Acho que não é um mago, né? Porque ele tem um cajado. <risos> e tá desesperado que ele não consegue voar direito na vassoura. Ele falou que eles todos estão indo para uma festa de Halloween. E eu achei que ficou muito bacana a expressão que você deu aqui para os personagens, a animação aqui com a abóbora. Tá muito legal, muito legal mesmo. E aqui a forma como essa bruxa está sentada na vassoura lembra muito a botã do Yu Yu Hakusho, que é o meu anime favorito. Eu adorei. <risos> Vamos ao que você precisa se atentar. Eu achei engraçado porque aqui está super bem pintadinho e aqui está bem riscado. Então eu acho que foi intencional. Então eu não vou falar dessa pintura. Mas eu achei que aqui, ó, é, na verdade na maioria dos desenhos some a sombra, olha, faltou sombra aqui na capa do vampiro, faltou sombra aqui também, aqui as sombras estão bem fraquinhas. Então uma dica para você melhorar os seus desenhos, porque esse aqui já tá incrível, é você fortalecer as sombras, porque aqui quase não dá para ver a diferença na sombra, aqui na meia dá, olha, isso é super legal, só que aqui, 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 e a capa a gente fica assim, tipo, cadê a sombra, entendeu? Acaba ficando meio chapado. Mas tá muito bacana a pintura, viu? Parabéns! E outra coisa também, é devido ao corpo do vampiro. Olha, você fez ele de lado, meio de lado, o corpo tá vindo pra cá. Só que você colocou o braço dele muito longe do corpo. Quando o corpo está meio de lado dessa forma, o braço fica escondido aqui mais pra baixo, porque ele fica atrás do corpo. Então você deixou ele lá em cima. Então parece que ele tá com o um braço de frente num corpo que tá de lado, entendeu? Descolou assim um pouco o braço lá em cima. Eu teria que vir um pouquinho mais pra baixo se tá saindo daqui de baixo, tá? Deixa eu ver, outra coisa também aqui é o pezinho dele, olha. Aqui tá grande, tá certinho, mas olha aqui. Os dois lados ficaram do mesmo tamanho. E normalmente essa parte da frente é maior, tá? Outra coisa também é a respeito da mão. Olha a mão. A gente não entende bem como que tá o dedo aqui, o dedão, sabe? Não sei, parece que o dedão tá puxando pra cima aqui, mas eu não sei se é a qualidade do desenho que não dá pra ver direito o dedão. E não dá pra ver os outros dedos. Desse ele é só reto mesmo, assim, a mão? Segurando a vassoura? Bom, acho que é só isso mesmo. Tá muito bacana, muito lindo. Adorei a montagem, adorei que o efeito que você fez na vassoura Ficou muito legal. Parabéns, Viola! E obrigada por participar. Próximo desenho foi enviado pela Ana Esther. É do anime Vampire Knight. Então é um vampiro, tem a ver com Halloween. E eu achei que ficou muito, muito legal. Eu sou muito fã do Zero. E eu gostei muito, muito. Ela disse que não mandou imagem de referência porque ela pausou o anime para desenhar. Então, vamos ao que você precisa se atentar. Eu achei assim que, como é o anime, é difícil de avaliar porque você pausou uma cena que poderia estar em movimento. A língua dele eu achei que está muito reta. Só que na hora que você pausou, pode ser que a língua dele estivesse realmente assim, porque ela estava se movimentando na hora que você pausou para desenhar. Então não sei se isso é um erro ou não, <risos> ok? Aqui em cima tá muito riscado o cabelo. Você acabou falando um pouco do cabelo, não repare no cabelo. <risos> mesmo aqui. Deixa eu ver o cabelo, aqui a pintura eu achei que ficou muito bom, a pintura do cabelo do Zero, ou Zero. <risos> e esse olho eu achei que tá um pouquinho estranho, porque a sobrancelha dele ficou um pouquinho grossa e ele perdeu um pouco da testa, tá vendo? Aqui ele tem bastante testa, os fiozinhos dele são bastante finos, assim. No mangá, pelo menos, o cabelo dele é bem fino, então eu acho que aqui as linhas da franja, né? das divisões iriam um pouquinho mais para cima, mas eu não tenho a imagem, então isso dificulta um pouco. A pintura da pele eu achei que tá ótima, as proporções estão super legais. O nariz dele eu achei um pouquinho assim, quadrado, 
mas eu não sei se é sinonime, tá? Bom, eu acho que é só isso mesmo. Seria super legal também você trabalhar arte final, porque ia dar uma realçada aí no seu desenho. E aqui a parte preta dos cílios do zero, ó, tá vindo aqui a parte preta, e daí ela some, acho que tinha que vir até aqui embaixo, talvez. Eu não sei como que acabou aqui quadrado, será? Bom, acho que é só isso mesmo, tá muito bacana, muito legal o seu desenho, viu, Ana? Parabéns e obrigada por participar. Próximo desenho foi enviado pela Beatriz, de 13 anos, e olha que da hora a dona da morte dela, eu achei muito legal. Que tem a foice, e olha a expressão dela, que da hora, eu gostei muito, viu? Parabéns, Beatriz! E vamos ao que você precisa se atentar. Junto com o seu desenho, veio um outro documento que eu não consegui abrir. Eu não sei se é imagem de referência ou se esse desenho ser a criação. Mas eu vou avaliar mais ou menos pelo que eu conheço. Como ela é um monstro, pode ser que o que eu fale não tenha nada a ver. Por exemplo, eu acho que o braço está muito comprido. Porque normalmente o cotovelo fica na cintura. E se você puxar para baixo o braço dela, o cotovelo vai dar praticamente na linha do quadril, onde seria o pulso. Então, para mim, o braço dela tá muito grande, mas como ela é um monstro, não sei se essa é a ideia, se a ideia é ela tem braços gigantes, compridos, na é verdade. Outra coisa também é o braço. O braço não tá aparecendo, né? Esse outro braço aqui. Eu não sei se ele virou uma fumaça ou virou isso aqui ou tá se transformando, <risos> tá? Faltou também um pouquinho, acho que de dobra na roupa, tá? E aqui eu não entendi o que é isso. Eu sei que essa parte aqui é a parte aqui do gorrinho dela, olha, tá vendo? Mas essa parte eu não entendi. Ele tá dobrado, indo pra trás do ombro e depois subindo na cabeça, é isso? É que eu não consegui entender. Achei que faltou uma linha aqui, ó, subindo pro gorro. E essa parte também acabou ficando maior a dobra do que essa daqui. E normalmente a parte que tá na frente tem que ficar maior. Outra coisa também é o fecho da roupa dela. Se esse fecho for no meio, né, teria que vir um pouquinho mais pra cá, porque ela está inclinada para o lado. Então ele viria um pouquinho pra cá, porque aqui parece que tá torto. Eu não sei se é assim, se o fechamento realmente é mais pra cá do que pra lá, ou se realmente era pra ser no meio, tá? Mas se for pra ser no meio, eu teria que fazer uma curva pra cá, assim, né? E puxar esse aqui um pouquinho só mais pra cá. <risos> Bom, eu acho que é isso mesmo, tá super legal, eu adorei. Se os braços dela forem compridos mesmo, né? você ignora tudo que eu falei, tá bom, Beatriz? Mas eu adorei, parabéns e obrigada por participar. Próximo desenho foi enviado pelo Denis Castro, de 17 anos. Ele disse que ele aprendeu a desenhar com o canal e eu me orgulho muito de ver esse desenho lindo que você fez. <risos> ele disse que através das técnicas do canal que ele aprendeu a desenhar e fez esse desenho, então que orgulho, seu desenho tá muito bonito, viu? Parabéns! Eu adorei a bruxinha! <risos> Vamos ao que você precisa se atentar. Olha, a pintura tá excelente, eu adorei a pintura. Só faltou assim sombra, sabe? Ó, faltou sombra no chapéu, a pintura ficou chapada. O que seria pintura chapada? Uma cor só. Tem uma cor só, então faltou assim a sombra, sabe? Pegar um tom mais escuro, fazer algumas sombras aqui no chapéu, para dar aquela questão de volume, ou mesmo de dobras, tá? E aqui no cabelo também achei que faltou um pouquinho de sombra. Acabou tendo um pouquinho aqui embaixo na área preta, tá vendo? Mas aqui em cima faltou o chapéu, estaria fazendo uma sombra aqui no cabelo, tá? Os olhos ficaram muito legais, eu só não entendi essa curvinha pra dentro aqui, ó. Normalmente nos animes não tem essa curvinha pra dentro, tem só um risquinho. E se tiver essa curvinha, ela é desse lado, do lado que fecha o olho aqui, o cílio, sabe? Mas tá muito bacana, viu? O rostinho eu acho que ficou no seu estilo, você deixou ele bem fininho embaixo, né? Ele vai aumentando nas laterais. Não ficou feio, não ficou muito legal, eu gostei bastante. É que normalmente eles são, a bochecha é um pouquinho mais pra cá, assim, pouca coisa. Mas não ficou feio, ficou legal, se é seu estilo, permaneça assim, ok? Faltou também aqui dobras na roupa. É a ideia da sombra, assim, que faltou o risco com sombra, o risco com brilho, para representar onde estão as sombras do desenho. E a mãozinha acabou ficando um pouquinho pequenininha, ela tá bonitinha, mas ela acabou ficando um pouco pequena. E aqui no caso do dedinho, 
ele estaria na frente desse dedo, né? Então, essa parte aqui tinha que passar pra cá. Esse aqui acabou entrando em cima dele, ó, tá vendo? Então, o risquinho tinha que vir pra cá, cobrir este daqui. Mas eu acho que é só isso mesmo, tá muito lindo, muito bacana, adorei os detalhes, viu? Parabéns, Denis, e obrigada por participar! Próximo desenho foi enviado pela Andy Xavier, de 14 anos, e olha que bonitinha! Ela disse que essa bruxinha sou eu, ai que linda! Eu achei muito fofa eu de bruxinha! Eu estou assustada porque tem um boneco que começou a se mexer ou saiu da parede. <risos> eu achei que tá muito bacana, ou eu me assustei com o fantasma aqui, ó. Não esperei agora, não sei. <risos> Ela escreveu Mônica aqui, ó, que bonitinho. Eu achei muito bacana o desenho, muito legal a sua ideia, viu, Andy? Parabéns! Agora vamos ao que você precisa se atentar. Eu achei assim que a minha roupinha acabou faltando um pouquinho de dobras. A maioria das pessoas tem essa dificuldade com dobras no canal. Eu ainda vou gravar um vídeo, gente, me aguardem. É muita coisa, mas eu ainda vou gravar. <risos> então, faltou apenas dobras mesmo. O meu bracinho eu achei que ficou super fininho. Mas no Digimon os braços são bem fininhos e tem umas mãos enormes, então vai de estilo. Eu gostei bastante da minha expressãozinha, só que você acabou contornando aqui as laterais do olho. No mangá esse risco não existe, tá vendo esse risco aqui assim nas laterais? É branco. Então você pode apagar eles aqui, ó, tá? <risos> ela disse que ia esperar fazer a avaliação para ela consertar para depois pintar. Então olha, eu quero ver ele pintado depois, viu? <risos> Agora aqui na bonequinha, né, o braço dela também é bem fininho, mas como ela é um boneco, pode ser que seja assim mesmo. Não sei, acabou ficando um pouquinho maior do que o outro, não sei se é pra ser assim. E eu acho que é mais isso mesmo, porque tá muito bacana, eu adorei, ficou muito legalzinho mesmo. Aqui o chapéu tá bem colado com a minha cabeça, tá vendo? Talvez tivesse que ter um pouquinho só de volume. E olha que belezinha, é o guinho? Ai, minha tartaruguinha fantasiada de bruxa também. Que bonitinho, Guinho! Eu adorei, ficou muito bacana. Obrigada, viu? A linda, eu acho que é só isso mesmo. Você apresenta muito legal, parabéns! E obrigada por participar. Próximo desenho foi enviado pelo Francisco da Costa. Ele enviou essa bruxinha super linda, viu? Parabéns! Ficou muito legal. Eu acho que não é criação, porque tem uns buraquinhos aqui, olha, tá vendo? E quando é, é criação, a pessoa faz as linhas do cabelo, não fica esses buraquinhos no meio. E normalmente fica com esses buraquinhos quando a pessoa tá copiando um desenho que tem cabelo preto, e daí não dá pra ver as linhas, só dá pra ver os buraquinhos que tem, né? Entre os fios de cabelo. Então, acho que não é criação. E como a gente não tem a imagem de referência, dificulta um pouquinho aí avaliar, mas vamos tentar. Eu achei primeiro que o chapéu dela tá parecendo que tem enchimento, ele tem uma curva aqui, ele vai até aqui e o chapéu tá subindo, é como se tivesse um enchimento aqui no meio. Ele não tá fininho indo pra cabeça dela e depois aumentando, sabe? Então acho que faltou alguma dobra aqui. Como aqui tá descendo o chapéu, tá vendo aqui? Essa dobra? Parece um dedo aqui, né gente? Mas não é, viu? É só a dobra do chapéu, só tem um dedo levantado. Então acho que faltou essa dobra aqui de encontro com essa, ó. Pra parecer que tem essa curvatura no chapéu. E também achei que o cabelo dela aqui ficou muito armado, olha. Só se ela tiver amarrado o um rabinho e tivesse por dentro aqui do chapéu. Outra coisa que faltou também são dobras. O chapéu não tem dobra, a roupa não tem dobra, a capa não tem dobra. Então, na capa, né? Essa partinha aqui de cima. Então acaba faltando as dobras. Eu não sei se do desenho que você tirou a cópia, né? As dobras eram feitas com cor, porque às vezes nas sombras são feitas com a pintura, tá? Então, como não tem a pintura, pode ser por isso que não tenha sombras. Bom, acho que é só isso mesmo. O rosto tá muito bacana, o corpo tá muito legal. Faltou somente as dobras, tá? Do desenho. Parabéns, você escuta tá muito bom e obrigada por participar. Próximo desenho foi enviado pelo Gabriel Rogério, e olha que lindo, ele criou, tá no estilo dele, e eu achei muito bacana, sabe por quê? Porque você fez um rosto muito comprido, e eu normalmente diria que o rosto está errado, mas combinou muito com o olho que você fez, sabe, eu achei que combinou, porque você fez aquele nariz mais comprido, 
você fez um olho mais fininho na parte de cima do rosto e achei que ficou muito legal, ficou muito bacana, sério mesmo. Algumas coisas para você se atentar. Acho que a primeira aqui é a boca. Quando o personagem está meio de lado, a maior parte da boca fica desse lado e pouca coisa desse lado aqui, ok? Os olhos acabaram ficando muito próximos um do outro, teria que afastar um pouco e esse olho ser maior do que este daqui. As laterais dele estão praticamente do mesmo tamanho, ou talvez esteja com a lateral um pouco menor do que esse aqui. Então seria o contrário, ok? Outra coisa também é a respeito de vento. Olha, o cabelo dela tá indo pra lá, este cabelo aqui, como se o vento tivesse batido pra cá, ou se ela tivesse voado pra trás, e o cabelo estivesse indo pra essa direção. Só que esses dois fiozinhos da frente estão indo pra lá, numa direção contrária. Então fica se contradizendo, assim, de que lado está esse vento. <risos> ou tô num tornado. <risos> Bom, eu achei legal a ideia que você fez aqui embaixo de perspectiva, né, que você usou. Só que a janela aqui, ó, essa daqui tá fora de perspectiva, hein? <risos> aqui tá certinho as janelas em perspectiva, só que eu achei que talvez essa ou essa daqui, essa daqui mais que tá aparentando, tá fora aí da perspectiva, ok? Eu acho que essa daqui também. <risos> a vassoura, eu encontrei ela aqui, ai que pequenininha, eu tava pensando, ai, faltou o final da vassoura, mas não, ela está aqui escondidinha. A pintura tá super legal, excelente, viu? Parabéns! Achei que também faltou algumas dobrinhas, não faltou, tipo assim, acho que a roupa tá bem coladinha. Eu acho que tinha que ter algumas dobrinhas aqui nas juntas, sabe? Mas de resto tá muito bom, muito legal, viu? Parabéns, Gabriel, e obrigada por participar. Próximo desenho foi enviado pela Julia, de 13 anos, e é uma criação dela. Olha que linda! Uma menininha de morcego, achei que tá muito legal. Ela disse que aprendeu aí a desenhar com o canal, e eu fico muito feliz com isso. E eu adorei esse desenho, muito linda! Vamos ao que você precisa se atentar. Olha, os olhos eu achei que ficou muito bacana. Você fez aqui os rachuros, ficou lindo demais. A única coisa que eu estranhei foi as lágrimas, tá vendo? Porque a lágrima, ela é líquida, ela é super fininha. E aqui ficou parecendo que ela é uma coisa grossa, como se ela fosse pastosa, sabe? Então, acabou não dando um efeito de lágrima. Você teria que fazer uma coisa mais lisinha, uma gotinha na ponta, ou só uma gotinha aqui do lado e um tracinho liso acompanhando o rosto, tá bom? Que ficou um pouquinho grosso. E a expressão dela também não está combinando com uma pessoa que está chorando. Então achei que só faltou isso mesmo. Tem uma videoaula aí no canal de expressões que eu acho que pode te ajudar, tá bom? Vou se dá uma olhada lá. <risos> ela tem duas orelhas, então acho que é um arquinho, né? Porque ela tem uma orelha aqui e uma orelha aqui. Então ela está fantasiada e eu achei que tá muito bacana. E as mãozinhas você falou que você não é tão boa na mão, mas eu achei que tá bonitinha essa mão. Só parece que aqui na ponta ela é fina, tá vendo? Que nem um papel, porque ela não tem volume. Ela tá bem rente com a linha aqui do corpo. Você teria que ter um volume aqui pra mostrar que tá indo pra trás do corpo. Eu acho que é só isso, porque ó, você deu um volume. É este volume que você deu aqui que tinha que dar aqui também, <risos> ok? Mas tirando, acho que é só isso mesmo. Tá muito bacana o seu desenho. O sobreamento tá muito legal. Parabéns, viu, Julia? E obrigada por participar. Próximo desenho foi enviado pela Isabela Monteiro. E olha, ela fez a Yuna. Olha que legal, ficou muito bom. <risos> Cheia de sangue, olha que bacana. Bom, vamos ao que você precisa se atentar. Eu acho que o primeiro de tudo é a pintura. Olha, tá vendo? Dá pra ver bastante branquinho na sua pintura. Tem um vídeo aí no canal, quatro formas de se pintar com lápis de cor. Que eu acho que pode te ajudar nisso, ok? Outra coisa também é a forma como ela está segurando a faca. Ela bem dizer, tá quase com a mão na lâmina. Ou está com a mão na lâmina. Então daí fica um pouco difícil, né? Ela pode se cortar. E aqui o dedo, olha, tem um, dois, três, quatro e cinco dedos aqui. Sendo que o dedão dela tá deste lado. Então você acabou pondo um dedo a mais. Você teria que diminuir um dedo daqui, tá? E aproximar essa parte da mão pra cá, porque tá bem longe um do outro, tá vendo? Então a faca tinha que vir um pouquinho mais pra cá e os dedinhos um pouquinho mais pra cá também. A linha dos olhos ficou certinha, ficou bem alinhada os olhos, só faltou um espacinho aqui entre eles, 
Você tem que dar um espaço de um olho. Aqui tem um olho, dá um espaço de um olho e depois faz o outro olho, ok? <risos> Bom, eu acho que é mais isso mesmo. Tá muito bacana o seu desenho, viu, Isabela? Parabéns e obrigada por participar. Próximo desenho foi enviado pela Isabelle de 10 anos e olha que linda! Eu adorei o desenho. Gente, como vocês são viciados em Undertale, gente. O tempo todo vocês desenham os personagens desse jogo. Deve ser muito bom. Os meus alunos do curso Laura do Aula, gente, desenha também o tempo todo. Então deve ser realmente muito bom. Preciso jogar, preciso jogar. Mas assim, ficou muito bacana esse desenho. Minha aluna também fez um desenho parecido dessa personagem. E tá muito lindo, viu? Adorei a arte final que você fez, o contorno grosso em volta que você usou. Ficou muito bacana, viu, Isabelle? Parabéns! Agora vamos ao que você precisa se atentar. Primeira coisa aqui que eu vi foi o rosto. O que acontece? Ela está meio de lado. Tudo desse lado é maior e tudo desse lado aqui é menor. Os olhos estão certos. Um olho menor, um olho maior. Só que a boca, a maior parte ficou desse lado, tá vendo? Então seria a menor parte desse lado e a maior deste, então só a boca que ficou um pouquinho ao contrário comparado ao rosto, assim, porque tá inclinado meio de lado. Outra coisa também é referente a esta mão. Ela está segurando a jarra, mas olha o cabo da jarrinha. Está entrando aqui no meio da mão e saindo por aqui, olha. Tá vendo? Então os dedos dela não estão dando volta no cabo. Então, os dedos tinham que vir um pouquinho mais para trás para estar segurando o cabo aqui da jarrinha, tá bom? Não sei se é assim que fala, gente, me deu branco com o calor desse negocinho aqui, ó. Mas é o cabinho lá que você pega, <risos> tá bom? Mas deu para entender, né, que ele tá vindo aqui e ele tá saindo aqui embaixo. Outra coisa também é referente a esse daqui. Olha, tem um, dois, três, quatro, cinco dedos aparecendo aqui. Mas o dedão sempre fica ao contrário dos dedos para segurar. Então teria que ter somente quatro dedos segurando e o dedão estaria ali atrás, escondido. Aqui nessa outra mão, tá vendo? Os problemas aqui estão sendo mão, mas mão é difícil mesmo. <risos> As linhas dos dedos estão vindo dentro da palma da mão, tá vendo? Teria que ter um espaço branco para a palma da mão, para depois os dedos virem aqui em cima. Mas eu acho que é só isso mesmo, você trabalhou aqui com rachuras, eu achei bem legal a ideia de você trabalhar com as rachuras. Gostei bastante, viu? Do seu desenho, a arte final tá muito bacana. Parabéns, Isabelle, e obrigada por participar. Próximo desenho foi enviado pelo Paulo Victor, de 12 anos, e olha que bonitinha! Quando eu olhei a primeira vez, eu achei que era uma personagem do Kami Nomes do Shiro Sekai, que tem uma Shinigami que usa uma foice, e eu achei que você tinha tirado de lá. Mas não, ele mandou uma imagem de referência. E não tem nada a ver com o que eu pensei que era. Então ele pegou essa menininha, e transformou em Halloween, colocou uma roupinha de bruxa, pintou com outras cores, colocou uma foice. Então você trabalhou aí, tipo, pegou a pose dela, né? Uma ideia. E trabalhou a criação em cima e eu achei que foi muito legal. Parabéns pela ideia, realmente ficou muito bacana. Vamos ao que você precisa se atentar. Eu achei assim que a primeira coisa aqui é a pintura. A pintura tá bonita, mas tem umas áreas que dá pra ver uns risquinhos em branco, tá vendo? Eu teria que tomar um pouquinho de cuidado. Outra coisa também que eu acho que iria realçar o seu desenho é se você fizesse a arte final. Tem vídeo aí no canal de duas formas de arte final. Uma é a arte final com brilho e a outra é como fazer arte final. Acho que é esse que é o nome. <risos> eu vi que você usou os babadinhos aqui, ficou super legal. Lembrando que tudo que tá na frente é maior do que tá atrás. Então aqui acabou ficando o babado maior do que aqueles que estão na frente. Então tem que dar uma diminuidinha aqui atrás. Comparando o desenho da referência, o que acontece? Essa perna está na frente, então ela é a maior e aqui é a menor, a que está atrás. No seu desenho acabou ficando ao contrário, acabou ficando muito grossa essa perna, apesar dessa daqui estar na frente. Então ela teria que ser um pouquinho maior, ok? Comparando aqui também, eu achei que o braço dessa personagem é bem comprido. E o seu acabou ficando um pouquinho só curtinho. Os dedinhos também ficaram curtos. Aqui eles ficaram compridinhos, mas aqui eles acabaram ficando um pouquinho curto. Outra coisa também é referente à cintura dela. Essa parte aqui, onde termina a roupa, 
ela tinha que ser bem redonda, bem redonda mesmo, vindo para baixo, dando a volta aqui, mostrando quase toda a volta. Você acabou fazendo quase reto aqui assim, e parece que esse corpo, essa primeira parte até a cintura tá de frente, e esse do nada foi inclinado para trás. Mas olha, tá vendo? Eu tinha que fazer toda essa voltinha aqui do corpo, por essas linhas no meio. Então aqui acabou faltando essa voltinha, ó. Tinha que fazer a voltinha e fazer... E você fez com esse pano azul, a voltinha do azul, mas tinha que ter a outra voltinha aqui também, com os risquinhos no meio, para dar a impressão que o corpo dela está mais inclinado. Mas de resto, está super legal, achei muito bacana a sua ideia, viu? Parabéns, Paulo, e obrigada por participar! Próximo desenho foi enviado pela Rayane Rodrigues, e olha que linda! Eu achei muito bonitinha, sério! As cores, o desenho, a proporção, ela tá muito fofa. Eu adorei demais, sério, ficou muito legal. A única coisa aqui pra você se atentar é que ainda dá pra ver alguns riscados na pintura. Então, nessas partes aqui, ó, dá pra ver que tem alguns riscados, mas a pintura está ótima, é pouca coisa que dá pra notar, tá bom? E eu acho que outra coisa que iria melhorar ainda mais seus desenhos, pois já está muito bom, <risos> é você fazer arte final, então você pegar o contorno, escurecer umas áreas, clarear outras, que eu acho que vai dar um realce a mais ao seu desenho, pois ele já está muito bonito. Bom, não tem muito o que falar, porque está muito bacana o seu desenho, viu? Parabéns, Sayane, e obrigada por participar. Próximo desenho foi enviado pela Renata, de 13 anos, e olha que fofinha! Eu achei muito kawaii essa bruxinha, olha quantas estrelinhas no chapéu, oh, que linda! Eu adorei, viu Renata? Parabéns, está muito bonitinha! Vamos ao que você precisa se atentar. Bom, começando aqui pelo rosto, eu não sei se é o cabelo dela que está fazendo essa curva para cima aqui na frente do rosto, tá vendo? Mas eu acho que é, se for o cabelo, ignore que está fazendo essa curva aqui, a impressão que ela tem, na verdade, é uma curvinha de bochecha do nada aqui embaixo. Mas é que como ela tá meio de lado, quase não apareceria o cabelo fazendo essa volta. A não ser que ele tivesse apenas uma curvinha assim, pontiaguda pra cá. Por isso que tá um pouquinho estranho. Acaba faltando também a sobrancelha da personagem. O chapéu acho que tá muito bonitinho. Só que olha aqui, a cabeça tá terminando aqui e o chapéu começa aqui, ó. A parte de cima dele. Então, tá como se a cabeça fosse continuar aqui, iria cortar um pedaço da cabeça. Então, o chapéu tinha que vir um pouquinho pra cá, sabe? Tem um volume, tem um espacinho depois da cabeça pra caber a cabeça dela aqui dentro, ok? <risos> o cabelo tá muito bacana, a roupinha tá muito linda também. Essa linha aqui que eu não consegui entender, se ela tá com o braço pra trás do corpo, tinha que ter uma curvinha aqui pelo menos, tá? Porque como ela tá meio de lado, iria aparecer um pouco do ombro da personagem a parte de baixo aqui, tá bom? Porque ficou ficando reto. Faltou também um pouquinho de dobras na roupa, mas eu acho que é só isso, porque tá muito lindo, eu adorei esse lação, olha que lindo! Ficou muito bacana a sua criação, viu Renata? Parabéns e obrigada por participar! Próximo desenho foi enviado pela Bruna, de 12 anos, e olha que bonitinha! Ela fez uma menininha com o um vestido das cores do Halloween. Ela pôs a lua aqui, mas ela não pintou o céu de preto, então acho que ainda é durante o dia, ou o fim da tarde, no dia de Halloween. E aqui ela pôs um gatinho cinza, não sei se a ideia era ser um gatinho preto, mas ficou bem legal. E segurando um machado, ó. Oh. Ficou muito bonitinha, viu, Bruna? Vamos ao que você precisa se atentar. Então, o primeiro de tudo aqui vai ser no rosto. Os olhos estão super legais, eles estão do mesmo tamanho, então a proporção deles está muito boa. Só que eles ficaram muito juntos, entendeu? Você teria que puxar eles um pouquinho só aqui para os lados, que ficou muito espaço aqui na lateral. E eles ficaram um pouquinho grudados aqui no meio. O rosto também ficou um pouquinho comprido, tá vendo? E o nariz ficou pequenininho. Quando o rosto é comprido, os olhos são menores e o nariz ele fica maior também para combinar com o rosto. Então ela ficou assim com uma carinha de criança, mas com um formato de rosto de adulto. Outra coisa também é que o pescoço, faltou a linha dele, é pouca coisa. Eu sei que ela tá meio curvada, né, pra frente, ela tá aqui com os bracinhos apoiados no joelho, então ela tá sentada e o rosto realmente fica mais pra baixo, mas faltou só uns risquinhos bem pequenininhos aqui 
para representar o pescoço dela, que seria pouca coisa porque o cabelo tá na frente. Outra coisa também é que falta a sombra. Olha, o vestidinho dela tá bem pintadinho, só que faltou as sombras dele, então ele tá com uma cor só. Teria que pegar um, um tom um pouquinho mais escuro e fazer as sombras das dobras da roupa. Tá vendo que o banco que ela tá sentada também não tem sombra? Vai ser legal também você fazer a sombra do banco. Como ele ficou uma cor só, totalmente chapado, o que acontece? Não dá pra ver a, um, a divisão que tem de onde ela senta pra parte que é o encosto das costas aqui do banco. Então você teria que fazer uma linha aqui ó, de divisão e deixar um pouquinho mais escuro aqui e clareando conforme fosse pra cima. Outra coisa também é a mão, ela ficou bem pequenininha comparado ao tamanho do rosto. Normalmente o tamanho da mão de um personagem ou mesmo a nossa mão vai a palma do queixo até o meio da testa. Então a mão dela acabou ficando um pouco desproporcional referente ao rosto que você fez. Mas tá muito bonitinha, viu? Eu achei muito kawaii, o fundo ficou bem legal, esse azulzinho com o céu aí. O gatinho, eu não sei avaliar animal, então eu sou muito ruim nisso, mas eu achei que ficou muito fofo, viu? Parabéns pelo seu desenho, Bruna, e obrigada por participar. Próximo e último desenho da avaliação é da Sofia. Ai, que linda, gente! Olha que bonitinha essa bruxinha. Eu achei que ela tá muito fofinha. E olha a carinha dela de desesperadinha, que belezinha. Eu achei muito legal a expressão. O corpo tá muito bacana. Aqui a ideia que você fez também com as abóboras ficou muito legal, viu? Parabéns! Agora vamos ao que você precisa se atentar. Eu acho que a única coisa que faltou aqui mesmo é dobra. Porque eu gostei bastante das proporções da roupinha dela, ela tá super bacana. Então faltou assim só umas dobrinhas aqui no chapéu, ou mesmo dar volume no chapéu. Tá vendo que você tá fazendo essa curva virada pra baixo aqui no chapéu? Essa parte da frente do chapéu também teria que estar curvado, acompanhando a curva que você fez aqui em cima. Ou curvado pra baixo, ou você faria as duas curvas curvadas para cima, ok? Pra dar um volume aí na cabecinha dela. Eu achei legal o cabelinho dela compridinho aqui atrás, ficou muito bacana. Outra coisa que eu fiquei me perguntando aqui, como é que ela tá segurando essa sacolinha? <risos> é magia? É pelo pulso? Ela fez uns docinhos caindo, eu achei que ficou muito legal. E outra coisa também pra se atentar, é um pouquinho das mãos, tá vendo? Como esse dedo tá na frente desse daqui, daí ele teria que ficar talvez um pouquinho só maior ou pouca coisa mais fininha aqui atrás. Eles acabaram ficando bem retinhos, bem grudadinhos, tá vendo? Parece que ele é um dedo só e foi dividido no meio. Tem que dar um formatinho assim, uma curvinha aqui e outra curvinha do outro dedo pra cá, tá bom? Eu vi que você consertou depois o dedão. <risos> Ficou muito legal o desenho, tá muito bonitinha e eu adorei a expressãozinha dela. Parabéns mesmo, Sofia, e obrigada por participar. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês. Se você é novo aqui no canal e, tipo, pensou, poxa, como que eu posso pra participar? É o seguinte, toda vez que vai ter avaliação, eu gravo um vídeo antes e posto aqui no canal, informando a data, o horário e se vai ter tema ou não. Então, pra você participar, é só ficar ligado aí no canal, que quando sair esse vídeo, você vai lá, anota a data, o horário, o dia certinho... E você participa, tá bom? Que eu explico tudo certinho lá. Que todos os vídeos de avaliação tem pessoas com dúvida. Então, eu espero que eu tenha solucionado a sua dúvida. <risos> Bom, pessoal, eu queria agradecer a todo mundo que participou do fundo do coração. Enviaram muitos desenhos. E eu fico tão feliz com a participação de vocês. Vocês não fazem ideia. Bom, é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, clique em gostei, porque ajuda muito, muito, muito o canal. Comenta aqui embaixo, porque eu adoro ler os comentários de vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!